আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো এই ভিডিওতে আমি যে সিজনশীলটা সমাধান করব সেটা হচ্ছে উচ্চতর গণিত বইয়ে ত্রিকোণমিতি অধ্যায়ের সকল বোর্ড 2018 গত ভিডিওগুলোতে আমরা এই অধ্যায়ের 2015 2016 এবং 2017 সালে যতগুলো সিজনশীল সে একই ধারাবাহিকতায় এই ভিডিওতে আমরা সকল বোর্ড 2018 এর সিজনশীলটি সমাধান করব তো উদ্দীপকে দেওয়া আছে p 10 θ sec θ এবং q cot² θ cos² θ কোনক প্রশ্নে বলা হয়েছে sec θ 10 θ এর মান নির্ণয় করো কোনক প্রশ্নে বলা হয়েছে দেখাও যে cos θ 2p 1 এবং গণন প্রশ্নে বলছে q 3 হলে প্রদত্ত সমীকরণটি সমাধান করো অর্থাৎ এই সমীকরণের কথা বলা হয়েছে যেখানে θ এর মান 0 থেকে বড় এবং 2 পাই থেকে ছোট তাহলে প্রথমে আমরা ক নম্বরটা সমাধান করি তো ক নম্বরের জন্য দেওয়া আছে p 10 θ sec θ ত্রিকোণমিতিতে আমরা একটা সূত্র জানি সেটা হচ্ছে কি sec² θ 10² θ 1 এখন sec θ কে যদি আমরা a ধরি এবং tan θ কে যদি আমরা b ধরি তাহলে a² b² সূত্র দ্বারাই তাহলে a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার সূত্র অনুসারে আমরা লিখতে পারি sec θ 10 θ sec θ 10 θ এখন sec θ 10 θ অর্থাৎ 10 θ sec θ এর জায়গায় যদি p বসাই তাহলে আমরা লিখতে পারি p sec θ 10 θ 1 উভয় পাশে যদি p দ্বারা ভাগ করি তাহলে এই পাশে p ডিভাইডেড বাই p কাটাকাটি করে থাকতেছে কত sec θ 10 θ আর এই পাশে কত হচ্ছে 1 বাই p সুতরাং আমরা বলতে পারি sec θ 10 θ 1 by p এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যানসার এরপর খ নং প্রশ্নটি সমাধান করি খ নং প্রশ্নে বলছে দেখাও যে cos θ 2p 1 তো আমাদের উদ্দীপকে দেওয়া আছে কি p 10 θ sec θ এটা যদি সাইড চেঞ্জ করে লিখি তাহলে আমরা লিখতে পারি 10 θ sec θ p 10 θ এর সমান আমরা লিখতে পারি sin θ cos θ আর sec θ কে সমান আমরা লিখতে পারি 1 by cos θ sin θ divided by cos θ 1 by cos θ এ দুটো যদি আমরা যোগ করি তাহলে নিচে লসাগু হচ্ছে কত cos θ আর উপরে হচ্ছে কত sin θ 1 এখন উভয় পাশে যদি আমরা cos θ দ্বারা গুণ করি তাহলে এই পাশে cos θ divided by cos θ কাটাকাটি করে থাকতেছে কত sin θ 1 আর এই পাশে হচ্ছে কত p cos θ 1টাকে আমরা এই পাশে নিয়ে আসি যেহেতু এই পাশে প্লাস আছে তাহলে এই পাশে আসলে কি হবে মাইনাস হবে এরপর উভয় পাশে বর্গ করি তাহলে আমরা পাচ্ছি কত sin² θ p cos θ 1 হোল স্কয়ার যেহেতু প্রশ্নে আমাদেরকে cos θ এর কথা বলা হয়েছে তাহলে এই সমীকরণটা আমরা কি করব cos এ কনভার্ট করে ফেলব অর্থাৎ sin θ কে আমরা cos এ নিয়ে যাব তো sin θ থেকে আমরা যদি cos এ নিতে চাই তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি sin² θ 1 cos² θ কারণ আমরা জানি sin² θ cos² θ 1 এখন p cos θ কে যদি আমরা a ধরি এবং 1 কে যদি আমরা b ধরি তাহলে আমরা পাচ্ছি কি a b হোল স্কয়ারের সূত্র a b হোল স্কয়ারের সূত্র হচ্ছে কি a² 2ab b² তাহলে p cos θ 1 কে আমরা লিখতে পারি p² cos² θ 2p cos θ 1 সমীকরণে এই পাশে 1 আছে এই পাশে 1 আছে তাহলে উভয় পাশ থেকে আমরা 1 1 বাদ দিয়ে লিখতে পারবো cos² θ p² cos² θ 2p cos θ যেহেতু এখানে মাইনাস আছে তাহলে আমরা এই দুইটা থেকে যদি মাইনাস কমন নি তাহলে প্লাস এর জায়গায় মাইনাস হবে মাইনাস এর জায়গায় প্লাস হবে তাহলে p² cos² θ এর আগে কি আসবে মাইনাস আসবে 2p cos θ এর আগে কি আসবে প্লাস আসবে উভয় পাশ থেকে যদি মাইনাস বাদ দিয়ে লিখি তাহলে আমরা লিখতে পারি cos² θ 2p cos θ p² cos² θ এই সমীকরণের ডান পক্ষে এখানে cos θ আছে এবং এখানে cos² θ আছে তাহলে এই দুইটা থেকে আমরা cos θ কমন নিতে পারি আর cos θ যদি আমরা কমন নেই তাহলে আমরা লিখতে পারি cos θ 2p p² cos θ এখন সমীকরণের উভয় পাশে যদি আমরা cos θ দ্বারা ভাগ করি তাহলে এই পাশে cos² θ cos θ কাটাকাটি করে থাকতেছে কত cos θ আর এই পাশে cos θ cos θ কাটাকাটি করে থাকতেছে কত 2p p² cos θ p² cos θ কে যদি আমরা সমীকরণের বাম পক্ষে নিয়ে আসি তাহলে আমরা লিখতে পারি cos θ p² cos θ 2p এখন এই দুইটা থেকে আবার আমরা cos θ কমন নিতে পারবো এই দুইটা থেকে যদি আবার আমরা cos θ কমন নি তাহলে আমরা লিখতে পারি cos θ 1 p² আর সমীকরণের ডান পক্ষে আছে কত 2p এখন সমীকরণের উভয় পাশে যদি আমরা 1 p² দ্বারা ভাগ করি তাহলে সমীকরণের বাম পক্ষে 1 p² 1 p² কাটাকাটি করে থাকতেছে cos θ আর ডান পক্ষে 2p 1 p² অর্থাৎ 2p 1 সুতরাং cos θ এর সমান আমরা কত পাচ্ছি 2p p² 1 যেটা আমাদের খ নং প্রশ্নে প্রমাণ করতে বলা হয়েছিল 
সুতরাং দেখানো হলো গণক প্রশ্নে বলছে কিউ ইকুয়াল থ্রি হলে প্রদত্ত সমীকরণটি সমাধান করো অর্থাৎ কিউ ইকুয়াল কট স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস কোসেক স্কোয়ার থ্রিটা সমীকরণটি সমাধান করতে হবে যেখানে থ্রিটা এর মান জিরো থেকে টু পাই এর মধ্যে তো উদ্দীপক আমাদের কি দেওয়া আছে কিউ ইকুয়াল কট স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস কোসেক স্কোয়ার থ্রিটা এবং প্রশ্নে দেওয়া আছে কিউ ইকুয়াল থ্রি তাহলে শর্ত মতো আমরা লিখতে পারি কট স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস কোসেক স্কোয়ার থ্রিটা ইকুয়াল থ্রি এটাকে আমরা এক নং সমীকরণ দিলাম কারণ পরবর্তীতে আমাদের এটা কাজে লাগবে এখন কোসেক স্কোয়ার থ্রিটা সেখানে আমরা লিখতে পারি কট স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস ওয়ান কেননা ত্রিকোণমিতিতে আমরা একটা সূত্র জানি সেটা হচ্ছে কি কোসেক স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস কট স্কোয়ার থ্রিটা ইকুয়াল ওয়ান ব্র্যাকেট তুললে আমরা পাচ্ছি কট স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস কট স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস ওয়ান ইকুয়াল থ্রি কট স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস কট স্কোয়ার থ্রিটা ইকুয়াল টু কট স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস ওয়ান ইকুয়াল থ্রি এখন ওয়ানকে যদি আমরা এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে কত হবে টু কট স্কোয়ার থ্রিটা ইকুয়াল থ্রি মাইনাস ওয়ান ওয়ান যেহেতু এখানে পজিটিভ আছে তাহলে সমান সমানের ওই পাশে আসলে নেগেটিভ হয়ে যাবে থ্রি মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে কত টু উভয় পাশে টু দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে আমরা পাচ্ছি কত কট স্কোয়ার থ্রিটা ইকুয়াল ওয়ান কট স্কোয়ার থ্রিটাকে আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই টেন স্কোয়ার থ্রিটা কেননা কট থ্রিটা সমান হচ্ছে কত ওয়ান বাই টেন থ্রিটা এখন উভয় পাশে যদি আমরা উল্টাই দিই তাহলে ওয়ান বাই টেন স্কোয়ার থ্রিটা কী হয়ে যাবে টেন স্কোয়ার থ্রিটা হবে আর ওয়ান বাই ওয়ান এটা ওয়ানে থাকবে কোনো চেঞ্জ হবে না এরপর উভয় পাশে যদি আমরা রুট করি তাহলে সমীকরণের যে কোনো এক পাশে প্লাস মাইনাস চিহ্ন দিতে হবে আর এ পাশে স্কোয়ার রুটে কাটাকাটি করে থাকতেছে কত টেন থ্রিটা আর এ পাশে রুট ওভার ওয়ান ইকুয়াল ওয়ান তাহলে টেন থ্রিটার সমান আমরা কি পাচ্ছি প্লাস মাইনাস ওয়ান এখানে টেন থ্রিটার মান হচ্ছে কত এখানে টেন থ্রিটার মান হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে প্লাস ওয়ান আর একটা হচ্ছে কি মাইনাস ওয়ান তো আমাদেরকে এখানে থ্রিটার মান বের করতে বলছে জিরো থেকে টু পাই তাহলে আমাদেরকে একবার প্লাসের মান নিতে হবে আর একবার মাইনাসের মান নিতে হবে তাহলে প্রথমে যদি আমরা কি পজিটিভ মান নিই তাহলে আমরা লিখতে পারি টেন থ্রিটা ইকুয়াল হচ্ছে কত ওয়ান এখন টেন কত ডিগ্রি মান ওয়ান সেটা যদি আমরা চতুর্থলোকের মাধ্যমে দেখি এটা হচ্ছে কি চতুর্থলোক যেহেতু এখানে টেন থ্রিটা হচ্ছে কি পজিটিভ টেনের মান কোথায় কোথায় পজিটিভ সেটা হচ্ছে কি প্রথম চতুর্থলোকে এবং তিন নাম্বার চতুর্থলোকে তাহলে প্রথম চতুর্থলোকের জন্য টেন পাই বাই ফোরের মান হচ্ছে ওয়ান এবং তিন নাম্বার চতুর্থলোকের জন্য টেন পাই প্লাস পাই বাই ফোরের মান হচ্ছে কত ওয়ান এখানে পাই প্লাস পাই বাই ফোর যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পাচ্ছি ফাইভ পাই ডিভাইডেড বাই ফোর এখন উভিপাশ থেকে যদি আমরা টেন বাদ দিয়ে লিখি তাহলে আমরা লিখতে পারি থ্রিটা ইকুয়াল পাই বাই ফোর কমা ফাইভ পাই বাই ফোর এরপর যদি ঋণাত্মক মান নিয়ে লিখি তাহলে আমরা লিখতে পারি টেন থ্রিটা ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এখন টেন কত ডিগ্রি মান মাইনাস ওয়ান সেটা যদি আমরা একটা চতুর্থলোকের মাধ্যমে দেখি যেহেতু এখানে টেন থ্রিটার মান হচ্ছে কি ঋণাত্মক তাহলে আমরা বলতে পারি টেন থ্রিটার মান ঋণাত্মক হচ্ছে কোথায় এখানে এবং হচ্ছে কি এখানে অর্থাৎ দ্বিতীয় চতুর্থলোকে এবং চতুর্থ চতুর্থলোকে তো দ্বিতীয় চতুর্থলোকে টেন পাই মাইনাস পাই বাই ফোরের মান হচ্ছে কত মাইনাস ওয়ান এবং চতুর্থ চতুর্থলোকের জন্য টেন টু পাই মাইনাস পাই বাই ফোরের মান হচ্ছে কত মাইনাস ওয়ান এখানে পাই মাইনাস পাই বাই ফোরকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি আমরা পাচ্ছি কত থ্রি পাই ডিভাইড বাই ফোর এবং টু পাই মাইনাস পাই বাই ফোরকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পাচ্ছি কত সেভেন পাই ডিভাইড বাই ফোর উভয় পাশ থেকে যদি টেনগুলো বাদ দিয়ে লিখি তাহলে আমরা লিখতে পারি থ্রিটা ইকুয়াল হচ্ছে কত থ্রি পাই ডিভাইড বাই ফোর এবং সেভেন পাই ডিভাইড বাই ফোর তাহলে থ্রিটা মান আমরা কয়টা পাচ্ছি চারটা সেগুলো হচ্ছে কি পাই বাই ফোর থ্রি পাই বাই ফোর ফাইভ পাই বাই ফোর সেভেন পাই বাই ফোর এখানে থ্রিটা এর সবগুলো মান হচ্ছে কি জিরো থেকে টু পাইয়ের মধ্যে কিন্তু এই সবগুলো মানের জন্য আমাদের কি করতে হবে শুদ্ধিকরণ পরীক্ষা করা লাগবে অর্থাৎ এই থ্রিটার মানগুলো আমরা এক নং সমীকরণের বামপক্ষে বসিয়ে দেখব বামপক্ষ সমান ডান পক্ষ হয় কি না যদি বামপক্ষ সমান ডান পক্ষ হয় তাহলে আমরা বলতে পারব থ্রিটার মান এইগুলো সবগুলো তাহলে প্রথমে আমরা এক নং সমীকরণের বামপক্ষে থ্রিটা ইকুয়াল পাই বাই ফোর বসাই তো এক নং সমীকরণের বামপক্ষ হচ্ছে কি কট স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস কোসেক স্কোয়ার থ্রিটা তো এটাকে আমরা স্কোয়ারটা কমন নিয়ে লিখতে পারি কট থ্রিটা হলে স্কোয়ার প্লাস কোসেক থ্রিটা হলে স্কোয়ার এখন থ্রিটা এর জায়গায় যদি পাই বাই ফোর বসাই তাহলে আমরা পাচ্ছি কত কট পাই বাই ফোর হোল স্কোয়ার প্লাস কোসেক পাই বাই ফোর হোল স্কোয়ার কট পাই বাই ফোরের মান হচ্ছে কত ওয়ান এবং কোসেক পাই বাই ফোরের মান হচ্ছে কত রুট টু ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস রুট টু হোল স্কোয়ার ইকুয়াল আমরা কত পাচ্ছি থ্রি এরপর এক নং সমীকরণের বামপক্ষে
कट फाइव पाई बोर मान हम कत वन कोसेक फाइव पाई बोर मान हम कत माइनस रुट टू वन हल स्कोर प्लस माइनस रुट टू हल स्कोर कत पासी थ्री एरपर लास्ट थीट इक्ल जो सेभन पाई बोर जो एक नौ समीकरण वाम पक्षे बसाय पासी कत कट सेभन पाई बोर होल स्कोर प्लस कोसेक सेभन पाई बोर होल स्कोर कट सेभन पाई बोर मान हम कत माइनस वन एवं कोसेक सेभन पाई बोर मान हम कत माइनस रुट टू माइनस वन होल स्कोर प्लस माइनस रुट टू होल स्कोर जो क्योंकुलेशन करी तेल लिखते परि थ्री एखे देखा जा थीटार सबग मान जदि कि एक 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 नौ समीकरण वाम पक्षे बसाई तेल वाम पक्षे जो मान पासी से डान पक्ष मिलते से अर्थात वाम पक्ष समान डान पक्ष तेल बोलते थीटे ये सबग मान ग्रहणजोग्य सूतरा थीटा इक्ल हो कत पाई बोर थ्री पाई बोर फाइव पाई बोर सेभन पाई बोर एगुल सबग हमारे अन्सार